বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন আমি তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তো আজকে আমি দেখাবো সবচেয়ে সহজ পদ্ধতিতে কিভাবে গোলাপ জামুন বানানো যায় তো গোলাপ জামুন বানানোর জন্য আমার লাগবে এক কাপ পরিমাণ দুধ পাউডার যে কোনো দুধ পাউডার দেওয়া হবে একটা ডিম তারপর বাটার আর হচ্ছে দুই টেবিল চামচ ময়দা তো আমি আগে শুকনো উপকরণগুলো একসাথে মিক্স করে ফেলব এক টেবিল চামচ আমি বেকিং পাউডার দিব প্রথমে আমি দুধ পাউডার নিয়েছি তারপর দুই চামচ ময়দা দিয়েছি তারপর এক চামচ আমি বেকিং পাউডার একসাথে মিক্স করে ফেলব তো আমি ডিমটা ভালোভাবে ফেটিয়ে নিচ্ছি একটা ডিম দিয়ে পুরাটা আমি মেখে ফেলব কোনো পানির দরকার তারপর আমি এতে দিয়ে দেব রুম টেম্পারেচারে থাকা এক চামচ বাটার আপনারা বাটারের পরিবর্তে ঘিও দিতে পারবেন অথবা সয়াবিন তেল দিয়েও হবে অসুবিধা নেই তো আমি বাটারটা দিয়ে একটু করে মেখে নিব তারপর আস্তে আস্তে করে আমি ডিমটা দিয়ে দিব ডিমটা দিয়ে একদম হালকা হাতে মাখতে হবে যেরকম আমরা পরোটার খামি মাখে ওভাবে মাখলে হবে না একদম হালকা করে মাখতে হবে হালকা হাতে আমি পুরো ডিমটা দিয়েই খামিটা মেখে নেব মেখে আমি দশ মিনিট মতো রেস্ট রেখে দেব খামিরটা রেস্টে রেখে আমি চলে এসেছি শিরা তৈরি করার জন্য শিরার জন্য আমার লাগবে দুই কাপ পানি দুই কাপ পানিতে আমি দুই চামচ বড় চামচের দুই চামচ আমি চিনি দিব যেহেতু আমি চিনি কম খাই সেহেতু আমি চিনি কম ইউজ করতেছি আর যারা চিনি বেশি পছন্দ করেন তারা বেশি করে চিনি দিয়ে শিরাটা করতে পারেন যার যার পছন্দের উপর এটা ডিপেন্ড করে তো আমি চিনিতে একটু করে লবণ দিয়ে দিব যেহেতু সব ধরনের মিষ্টিতে লবণটা কিন্তু লাগে লবণ ছাড়া পানসা লাগে তো আমি দুই ফোঁটা একদম দুই থেকে তিন ফোঁটা পরিমাণ লেবু রস দিব যাতে আমি শিরা নামিয়ে রাখার পর জমে না যায় শিরাটা কিছুক্ষণ জাল করে আমি নামিয়ে রাখব যেহেতু গরম গরম শিরাই মিষ্টি দেওয়া যাবে না মিষ্টি দিলে এটা ফেটে যাবে শিরাটা হালকা গরম থাকা অবস্থায় আমি মিষ্টিগুলো দিব আমি অলরেডি মিষ্টি বানানো শুরু করে দিয়েছি দু হাতের তালুতে ঘি অথবা বাটার নিয়ে একটু করে খামি নিয়ে হালকা চাপ দিয়ে মিষ্টিগুলো বানাতে হবে এমনভাবে বানাতে হবে যাতে পুরোটাই মসৃণ হয় একদম গোল বলের আকারে মসৃণ না হলে তেলে দেওয়ার সাথে সাথে এটা ফেটে যাবে এভাবে আমি সবগুলো মিষ্টি বানিয়ে নেব তেল গরম হওয়ার আগে কিন্তু মিষ্টিগুলো দিয়ে দিতে হবে যাতে করে ভিতরে ভালো করে হয় একদম চুলার আঁচ ছোট রাখতে হবে একদমই লো আছে আমি মিষ্টিগুলো করেছি তারপর অনবরত নাড়তে হবে কিছুক্ষণ পর আমি এখন নামিয়ে ফেলব চুলা থেকে যারা আর একটু ডার্ক চান তাহলে আর একটু ডার্ক করতে পারেন আমার এই কালারটা পছন্দ তো আমি এখন নামিয়ে ফেলব একটু করে তেলটা ঝরিয়ে আমি শিরার মধ্যে দিয়ে দিব
শিরাতে আমি 5 থেকে 10 মিনিট রাখবো 5 থেকে 10 মিনিট রাখার পর মিষ্টিগুলো একদম ফুলে শিরা ঢুকে যাবে মিষ্টিগুলোর মধ্যে একদম সফট হয়ে গিয়েছে আমার মিষ্টিগুলো শিরা ঢুকে দেখুন এত সুন্দর হয়েছে আমি আসলে চিন্তাও করিনি এই ফার্স্ট টাইম আমি মিষ্টি বানিয়েছি আর খুবই সুন্দর হয়েছে আর টেস্টটাও আলহামদুলিল্লাহ খুবই মজা হয়েছে আশা করি বাসা সবাই ট্রাই করবেন রেসিপিটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই অবশ্যই লাইক করবেন এবং কমেন্ট করে জানাবেন